so after the natural resources and uh, the continuing part of that is the conservation of natural resources now you have an essay that will say you about the problems of problems if you don't conserve these natural resources appo nammal we have seen namak enna basic needs of life basic uh, essentials we need to survive adine nammal engena preserve cheyanam allengil adine conserve cheyada cheyandirunnu kanyal endakka buddhimuttukalana the mankind is going to the the whole flora and fauna is going to face ennalladana we have seen for the last day and now you have an extract by rachel carson she is a uh, like a ecologist or endana um, even a philanthropist you could say about the person and uh, she has worked immensely she has she been a great activist in the case to preserve nature and she was just forcing munnotu kandu 1980s-ல எழுதின சமயத்து she was just seeing what will happen after 2000 என்னுள்ளது முன்கூட்டி கண்டு and what is going to, what what the earth is going to be in முன்கூட்டி கண்டிட்ட அதனே குறிச்சு கதாரூபேன in fantasy she has written so many things and which has quite become a reality so in silent spring the spring can never be silent shirikum rendu opposite words and spring nu parayumbo it is a coming of uh, new life new birth pudhiya thalir ilagalu varuna oru samayamana which means life is coming winter kazhinju adi shaithyam kodu thanuppu kazhinjana shesham varuna aadithe mulagalana spring nu parayuna and the spring has become silent which means there is no rebirth again avadu oru silent oru silent killing is happening there so aa oru perudodu koodi thanneyana nammalku adinte oru deeper idea we are going to understand so uh, rachel carson a pioneer among the writers who voiced they concerns about this malpractices and then our agriculture as the population increases we will have huge or dem- huge demand of the food and uh, all the rest things associated with that so and then we are unscientific at we are a lot of people and that's why we are here and we are here and we are here Rachel Carson a pioneer among the writers who voice the concerns about this malpractices describes such a situation in america this lesson is an extract from a path breaking book silent spring america uh, situation nokka pariyane nammal face cheyyanente oru endana all the cyclones and all you face are actually namakku ivada verna flood ne kaalum koodudal avade verna cyclones and um, uh, the winds and hurricanes angane ulladakkana koodudal sambhavikkunnathu with all the strange names you have there and uh, so she is a pioneer among the writers who voice their concerns about these mal practices describes such a situation in america this lesson is an extract from a path breaking book silence path breaking aanu adhaayidu ella conventions ne break cheyidond or path breaking or vaada vera shatrukal undakuna chemical you have the coke industry appo endana definitely you know adinte or nammal ellarum veekarunde etra dosha aanu parayala i think most of us will have a craving for the coke and though we know endana kudichu kaiyanal alleki nammal pala experiments that for cleaning we take that എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ ടയറൊക്കെ തുടച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ ദോ വി നോ ഓൾ ദി എന്താണ് 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് പൊല്യൂട്ടൻസും റിവേഴ്സിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നു എന്ന് വരുന്ന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് വി വിറ്റ്നസ് ഓൾ ദോസ് ഈവൻ കേരള ഓൾസോ അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഈവൻ ഫോർ ദ കേരയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് വി ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് uh uh the government is ahead with the step of that namaku oru vaadu criticism parayunnundu and what is going to happen uh, after that and this lesson is an extract from a path baking book a silent spring because uh, i never commented back because this is a uh, quite a political issue this kerala has become a political issue and i don't want to i don't have to comment more on that because that is again going to create some other kind of controversy so now we will just see about rachel carson Rachel Carson she lived during that time 1907 to 1964 so you will have questions rendu uh, famous work chodikkan venengil Rachel Carson about Rachel Carson and about the work you are meant to learn adine kurichu what is extract in that ennu parnittu question vara so was an american scientist writer and ecologist a life long love of nature and the world around has was instilled by her by her in her by a mother Carson worked for the US government in various capacities and would devote her free time for writing. Now, she's an American scientist. She's a writer. Not just an American scientist, but a writer and an ecologist who works with ecology uh, for the environment, for the good and benefit of the earth. A lifelong love of nature and the world around us was instilled in her by a mother. 
Carson worked for the US government in various capacities. So, what capacities? She has worked for the US, she has served the US government and would devote a free time for writing. Apart from numerous research articles, she has credited major books. About what are research articles, critical art articles she has written? And uh, apart from numerous research articles, she has to accredit major books such as Under the Sea, when every, everything is one uh, title. Apart from numerous research articles, she has to accredit major books such as Under the Sea, when The Sea Around Us, The Edge of the Sea. In Silent Spring, uh, now you have to be, take care of this. What does the Silent Spring focus on? In Silent Spring in 1962, year 1962, the practices of agricultural scientists and government were challenged by her. Either agricultural scientists are not even though they are using the unscientific patterns and criticizing another. So, uh, population could then unscientific reward harvest in the main data, reward well, the main data, could the light to chemicals and pesticides and allow you know, fertilizers, you know, in Silent Spring. In 1962, the practices of agricultural scientists and government were challenged. Though she has served in different capacities for US government, she has even challenged the US government for this. And she was branded as an alarmist and attacked by the chemical. She was quite obvious. She was attacked by the chemical industry, but courageously refused to budge from the opinion from opinions. So, when she was courageous and bold, that her opinions were made known to she was she was uh, 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 like uh, very much attacked by the chemical industry. The book was an instant bestseller, and Carson makes a passionate plea for the future of the earth. But book in other, it's a request to everyone around, to the government, to the industries, all people concerned. Carson makes a passionate plea. Well, I request and that is for the future. I'm not saying for now. I'm saying about the future. Carson was saying about the future of the earth and all life forms on it, and for all the life forms on it, the modern environmental movement would begin only. So actually this move, now the environmental movements in the 1962 one, she lived only till 1964 and even movements have started by 1970s as some of the she has foreseen all this and she has told what is going to come for the future of the earth in the Pariyana. So this book could be a path breaker. It should be was a leading light uh, for the movements that was coming to follow and was a decade after the publication. So, the modern environment movement would begin only a decade after the public. That is, in the 1970s, we started movements in 1962. So, a decade before the movements were in the decade, a decade after the publication of Silent Spring, we have to talk about the decade after And a decade after the publication of Silent Spring. But it's often described as a book that inspired it. That's why I said it. That's why I said it. All moments are not to be a thing called the thinkers and ecologists. We have a book that is a high book. We have to connect with it. A book that greatly influenced this movement. And the lesson is an extract from Silent Spring. But we have to come here and tell you the lesson. This Silent Spring is a book. It's an extract. It's a chapter. It's the first chapter. And the chapter is titled. A fable for tomorrow. A fable for tomorrow. Fable on the very one, we moral tetanor story. So, we have a story, we have a story, we have You understand some advice or moral from the story. So, it's a fable. He so fables, all that. You have wise stories of Aesop. And a fable for tomorrow with prophetic accuracy. Prophetic accuracy in the very one, Pravijicha Pariyana. Kritti Maida Pravijicha Pariyana. Carson describes a non-existent town. A penna na parin nado. Naale, ibda nilkenne, inna nilkenne town naale illa daagum inna valare prophetic accuracy odu gudi pariyana. To expose the gruesome aftermath of chemical pesticides. Ida engini an illa na item ar unscientifically aitrolla agricultural practices, the chemical pesticides ubeko na fertilizers inna inda na nijamaye to odila illa na ubeyo ikeno. So all this will lead to no town. Inna ondai ikeno na town na mati da abdur no town item ar menno lor na prophecy. Oru inda na pravijit cheduka na. Kritte ma da pravijit kya na. What is tomorrow? What hap? What will happen to tomorrow? So, after various disasters such as Chernobyl, and it's about the incidents that happened in India, Chernobyl, Durandam, and about a Bhopal tragedy, Bhopal gas tragedy, and especially if you take Kasurko district of Kerala, you can find about endosulfan. Endosulfan blighted districts in Kerala, and her prediction has become an airy reality. 
അപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി ദസ് ആപ്പൻ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ദിസ് പ്രൊഫസി ഷി ഹസ് മെയ്ഡ് എസ് എസ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ സോ അൺസയൻറ്റിഫിക്കലി സോ ദിസ് ലെസൺ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ആ ഫേബിൾ ഓഫ് ഫേബിൾ ഫോർ ടു മോറോ സോ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രോം സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് ആ ഫേബിൾ ഫോർ ടു മോറോ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ട്രീസ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൗൺ ആണ് ആ ടൗണിൽ കുറേ ബേർഡ്സും ട്രീസും ആ ട്രീസിന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മരങ്ങൾ ഐ ഐ ഐ ഐ ഓൾവേസ് കമ്പയർ ദ പ്ലേസ് ഐ സ്റ്റേ കുറച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ സിറ്റി ഏരിയ ഐ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം സോ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ടൗണിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ആൻഡ് വൻ എ കം ടു യുവർ പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കിളിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ആ ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഇറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് യു ഹാവ് ദ ഫൂഡ് ചെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഫൂഡ് ചെയിൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവണം സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൗൺ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സോ ഓൾ ദി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഷി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇയർ ആൻഡ് ഈവൻ അബൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് ആൻഡ് ദ പോൺസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോൺസ് ദാറ്റ് വാസ് ദിയർ ആൻഡ് മൈഗ്രൻസ് കെയിം അപ്പോൾ ആദ്യം വിസിറ്റിന് വന്നു പിന്നെ മൈഗ്രൻസ് ഹ്യൂജ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു അവരവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തു അവർ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പം ഈ മരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി സോ ഓൾ ദ നേച്ചർ ഇസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് വെരി മച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഫേബിൾ ഫോർ ടു മോറോ ദ വാസ് എ ടൗൺ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് അമേരിക്ക വെയർ ഓൾ ലൈഫ് സീൻ ടു ലിവ് ഇൻ ഹാമണി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ക്വൈറ്റ് ഹാമണിയിലാണ് സോ യു ഹാവ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാമണി so there was harmony so there was a town beautiful there was once a town in the heart of america where all life seemed to live in harmony with its surroundings the town lay in the midst of a checkerboard of prosperous farms up and then all the prosperous farms are town nu paranju kaniyal edukkanengil avada prosperous farms und with fields of grain and hillsides of orchards up orchards und and then kore endana apples grow eenadu mokka ettla orchards und sorry got a break in between so now we continue uh, so there was all charts um one second please yeah there was a checkerboard of prosperous farms with fields of grain and hillsides of all charts where in spring white clouds of bloom drifted above the green fields app endana ravalte nalla oru spring aanu winter kodu shaiti makka maarite oru spring season varana nammude ippolthe oru december season and edutha padi so aa samayath endana valare ravale oru cheriya oru moodal manjodu koodi aa green inde edil ninnu oru snowy oru atmosphere nammalku kaanan pattu you can just imagine and see all those so with the fields of grain and hillsides of orchards where in spring white clouds of bloom drifted above the green fields appo nanna oru blooms ingane pookala verunna pole clouds ingane pookala pole aayi verunu ennada trees in edilude ok ingane namukku kaanan edu serious very beautiful scene you could just imagine and white clouds of bloom drifted above the green fields in autumn oak and maple and uh, maple tree maple tree oak maple and birch set up as a blaze of color that flamed and flickered across the backdrop of i feel like the white change per poem like in a feel irun actually oak and maple and birch set up as a blaze of color and then a rainbow color pole trees and the colors and oak and maple and birch set up as a blaze that flamed and flickered across the backdrop of pines in pine tree the backdrop la e pala trees shrubs um trees um okke enki kaananatta sadichu then foxes barked in the hills and deer silently crossed the fields half hidden in the mist of the fall mornings app endana pinna animal sounds i could hear the fox barked the foxes barked in the hills and the deer silently cross the fields half hidden in the mist of fall mornings along the roads laurel viburnum and alder great ferns and wild flowers delighted the travelers eye through much of the year app endana ini a town lode nadandu povuvana through the roads of the town you could see the laurel viburnum and alder alder is a bird actually and the laurel and viburnum are the shrub trees great ferns and wild flowers delight travelers i madodi kadannu povu naarayam kannane kaudugam undakkuna reethiyilulla marangalum pakshigalum ekku kaanan sadhikkumayirunnu and even in winter the road sides were places of beauty winter a winter onnu kazhinju varunnullu even still the place was of much beauty 
where countless birds came to feed on the berries and on seed heaps of the dried weeds rising above the snow pini endana aa oru winter ingane kazhinju varuna samayathu polum oru maadu birds veru adu and they used to get feeded on the berries and over the and on the seed heads of the dried weeds rising above the snow എന്നാണ് മഞ്ഞൊക്കെ വീണിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയ ഉണങ്ങിപ്പോയ ആ വീഡ്സ് കഴിക്കാൻ പോലും വരുന്ന പക്ഷികൾ അവിടെ വരുമായിരുന്നു ആൻഡ് എ കൺട്രി സൈഡ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഫേമസ് ഫോർ ദ എംബിഡൻസ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ലൈഫ് വെൻ ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് വാസ് പോറിങ് ത്രൂ ഇൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഫോൾ പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദം ഇനി എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് കെയിം ടു വിസിറ്റ് എ പ്ലേസ് ആ പിന്നെ എന്താണ് മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് മാറി പോപ്പുലേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ദ കെയിം ടു സെറ്റിൽ ദേർ and others came to fish the streams which flowed clear and cold out of the hills and contain shady pools where trout lay appa enna trout small fishes aanu appa endana aalkar veru irunnu fish cheyan pond il fish cheyan and clear pond aanu onnu fish cheyan varum aanu but slowly they become the inhabitants of the place avada vannu tham settlers aayittu maari avare so it had been from these days many years ago when the first settlers raised their houses sang their bells and built their barns appa endana avare avara barns build cheyidu then kenaru kulichu vellathinu vendiyade so the place is getting disturbed actually and they raise their houses appa endana വീടുകൾ വെച്ചു അപ്പം പുതിയ എന്താണ് വെദർ യു ഹാവ് ദി ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ്സ് എന്താണെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും വട്ട് ദ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ഓൾട്ടേഡ് ദെൻ എ സ്ട്രേഞ്ച് ബ്ലൈറ്റ് ക്രെപ്റ്റ് ഓവർ ദി ഏരിയ ബ്ലൈറ്റ് ഇസ് എ സംതിങ് ദാറ്റ് സ്പോയിൽസ് ഒരു ആ ഒരു ഏരിയനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നായിട്ട് ഷു വാസ് ജസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ദിസ് ഇസ് ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയ് ടു ഹാപ്പൻ ഫോർ ദി ഓത്ത് ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് then a strange blight crept over the area and everything began to change some evil spell had settled on the community mysterious maladies swept the flocks of chickens so endana maladies asugangal appa endana ini aalkaru vanna thamasthu thodangi barns and cattle fields and poultry mokki undai pakshe endana mysterious maladies adinte anju namukku kandu vidikkan pattatha appa endana nammada you can have an example of corona and again omicron what is coming but then this is namak oru evidiyum oru we were solving this months and months and months actually to get out of this virus so endana mysterious maladies swept over the flocks of chickens the cattle and the sheep sick and and died cattle and sheep makka asukam vanna marichu veedana you know this cattle farms like onnil vannal ellathinum orumichu varu and now everywhere was a shadow of death the farmers spoke of much of illness among their families in the town the doctors had become more and more puzzled by new kinds of sickness appearing among the patients and doctors were all puzzled by pudhiya asugangal kaanuna samayath there had been several sudden and unexplained death not only among adults but even among small children who would be stricken suddenly while at play and die within a few hours in velli aalkarile maatramalla kalichondirikkana kuttigal nadil polum petta nasugam verunna oru veenu marikkunna oru avasthayilekku kaaryangal ettuvaanu and there was a strange stillness the birds for example where had they gone or a stillness suddenly or a stillness a place le feel and it was full of life arnu now there is a stillness and the birds for example where had they gone many people spoke of them puzzled and disturbed pakshigalakke evde poi ariyunnilla birds ne onnum kaanunnilla the feeding stations in the backyards were deserted a feed cheyina pakshigalukku ee bird bath if you go to different countries other than a place you can find a bird bath avarku kudikkanulla vello theete okke vechittunda porthu yards la so the feeding stations in the backyards were deserted the birds the few birds seen anywhere were moribund all the birds were moribund is dying appa nani kanda birds polum dying at mari they tremble violently and could not fly it was a spring without voices now it is this line is very important and this happened to be a spring without it was a spring without voices so she is just imagining what the earth is going to witness in the coming years on the mornings that had once throbbed and with the dawn chorus of robins catbirds doves jays wrens all these are the bird names and the scores of other bird voices there was now no sound itri pakshigal undana sthalathu pakshigalde there was no score of sound shabdame illandaayittu maari only silence lay over the fields and woods and marsh and on the farms hens brooded but no chickens hatched and ankodi adey irunna muttayada porthu adeyik irikkunnundathu but no chickens hatched onnum virinja kunnungalu vannilla and the farmers complained that they were unable to raise any pigs up endana endana in the pig farms like endana 
അവർക്കും ഒന്നും ഇന്ന് റേർ ചെയ്യാൻ കാറ്റലിനെ റേർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ലിറ്റേഴ്സ് വെ സ്മോൾ എങ്സ് ആർ വൈബ്ഡ് ഒളി എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് പിഗിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ലിറ്റേഴ്സ് അവർ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അവരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി ജീവനോട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറി ആൻഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് വെ കംപ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് and the apple trees were coming into bloom but no bees droned among the blossoms apple trees ok vannu pakshe endana paraganam nadakkanayittu avade bees varunnundayirunnilla and apple trees were coming into bloom but no bees droned among the blossoms so there was no pollination and there would be no fruit adagonda thana there is no fruit actually and the road sides once attractive were now lined with brown and with herd vegetation as though swept by fire ini endana baaki road side like endana unscientific like vegetation aidagonda thane it was all like a fire crap and these two were silent so adum silent are deserted by all living things even the streams were now lifeless streams um lifeless at mari anglers anglers is a fishing people who had a uh, roads and a line with them the anglers no longer visited them for all fish had died ini endana ആ പൗണ്ട്സിൽ അത് അതെന്താണ് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരാണ്ടായിട്ട് മാറി സോ അവിടെ ഫിഷും ഇല്ല വെജിറ്റേഷനും ഇല്ല ബേർഡ്സും ഇല്ല ട്രീസും ഇല്ല ആപ്പിൾസിൽ ആപ്പിൾ ട്രീസിൽ ആപ്പിൾ ഇല്ല സോ എവ്രി വെയർ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഗട്ടേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ഈവ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷിംഗിൾസ് ഓഫ് റൂഫ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദിസ് ഈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് so in gutters under the eaves and between the shingles of roofs appo ee endana pudiyayittu vecha ketidangalde avadna a white granula powder still showed a few patches endokki or white powder and it was a or ghosty image pole korchu white powder i could just feel there and some weeks before it had fallen like snow upon the roofs and lawns kore naaligalku munnil ayirengil it was just snow i was finding there ipo adu polum avada kaananilla and the fields and the streams no wishcraft no any action had silence in the rebirth of new life in the stricken world appo or wishcraft or allengil or or enemy action or illanda thane manushan manushante shatru aikonde ithrim karyangal ibade sambhavipichu there was no enemy needed there was no wishcraft needed or black magic inne onnum avashyam avade undayirudilla and the world has turned dead the people had done it themselves idonnum illanda thane endana people had done all this to their nature themselves this town does not actually exist ipa endana ee town this town does not actually exist because this people had done it themselves appa endana aalkar thanne avare bhoomiye nashippichathu avaru thanneyana and but it might easily have a thousand counterparts in america ini endana idu pole ulla sambhavam idu oru eduthu mathramalla idu idu pole oru thousand places in american continent you can find like places like this a town like this or elsewhere in the world in america edukanda american continent edukanam nilla you can just go to other continents you can face the same situation elsewhere too and i know of no community that has experienced all the misfortunes i describe now i know there wouldn't be any community that would be that would have experienced the misfortunes i told i describe now nan ippa paranja karyam andana anubhavicha oru country um undu nan ippa parayunnilla but i'm saying about this for the coming years nan idu parayun this is going to happen in the coming years in the 1962 ilo kazan parayana i know of no community that has experienced all the misfortunes i describe at every one of these disasters has actually happened somewhere and many real communities have already suffered a substantial number of them a grim specter has crept upon us almost unnoticed grim specter is a nana nammalleke vanna oru shatru evidiyo unde oru grim specter or a ghostly image as there has crept nammalleke nana nerangi paduke nammale nana aakramichu nammalil aayittu jeevikkunna oru oru visionary like a ghostly oru 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 nana or the image is there always with us and a grim specter has crept upon us unnoticed and this image imagine tragedy may easily become a stark reality ippum oru eduthum idu anubhavichittundavilla oru rajyam idu kandittundavanam nilla but this is the stark reality the world is going to face and we all shall know what has already silenced the voices of spring in countless towns in america so now we are going to witness what has already silenced the voices of spring in countless towns in america this book is an attempt to explain the, such things appo endana ee book ilode ini varuna america ile towns o allengil worst number of towns in america or other parts of world avare engane or silent spring ne witness cheyan pogunu ennalla kaarathe kurichana njan idinathu i am going to explain in this book actually 
so this is about actually this is a foreteller fortune teller pole yana or foreteller of the coming years or or endana or prophecy yana valare accurate aayittulla or prophecy ye kurichana ivide parayunnathu kasan parayunnathu and she tells about how the town was once before and the town will become a no town in soon time with the man's new innovations and industries and chemical and chemical industries and all such unscientific methods a man employ for his well being appo annathe or karyam mathram nokikkonde future generation ne munnil കാണാതെ ചെയ്യുന്ന അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് കാസൻ എസ്സിക്കകത്ത് ഈ ബുക്കിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ന വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് വൺ ലെസൺ ഹിയർ ഫേബിൾ ഫോർ ടുമോറോ നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫേബിൾ ആണ് അൺലെസ് യു ഡോൺ ലിസൺ യു വോൺ ഗെറ്റ് എനി മോറൽസ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ എം ടെലിങ് റൈറ്റ് നൗ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ലെസൺ കൈൻഡ്ലി ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹു ഡു വസ് യു ലാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൻ ഇയർ വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് വാട്ട് ആർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഹൗ ഡസ് കാസൻ സേ ദ ടൗൺ എക്സിസ്റ്റ് where is a fable set what happened to the town how does carson suggest to use of chem- chemical pesticide how are natural resources interconnected how does carson describe the vegetation of the town before the blight what happened to the birds why there were no anglers what happened to the animals and what is greenhouse effect what are the right to know laws and what are the major threats to natural resources describe the town before the blight describe the symptoms of malady that hit the town what is the prophecy that carson makes at the end and why is it important to preserve the natural resources summarize how carson predicts the aftermath of a chemical overuse in townships then ningal endana your grammar lesson vaite connect cheyidulla koche questions aanu idinathu na simple past inde examples kandupidikanam past progressive progressive continuous past continuous tense present perfect tense press past perfect tense question forms questions undengil pan antonyms opposites kandupidikanam and collect various reports of endosulfan induced problems as report cars are good so i think you might have with your project your assignments you might have gone through such works actually so this is about this lesson and uh, i would be explaining in the next module about uh, like uh, next session about this adaptive some key concepts are given here adaptive management corridor ecological corridor flagship species greenhouse effect right to know laws or anju points namakku idinathu padikkanund and zero discharge technology so actually this is from the sources rmportal.net nathunu nammade ingena endana agriculture matter relate cheyid nilkuna nature matter relate cheyid nilkuna korcha concepts aanu ivide parayunnathu so we can discuss in the next next uh, session we will be discussing so kindly uh, listen to what i have told right now you know, try to answer those questions given in the back okay then thank you